ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் நைன்த் சாப்டர் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த கரண்ட் கெயின் ஆஃப் அ காமன் எமிட்டர் டிரான்சிஸ்டர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கரண்ட் கெயின் ஸோ காமன் எமிட்டர் ஸோ காமன் எமிட்டர் அப்படின்னாவே நம்ம பீட்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ பீட்டா அப்படின்றது வந்து என்னது அவுட்புட் பை இன்புட் ஸோ இதோட அவுட்புட் என்ன ஐசி இதோட இன்புட் என்ன ஐ பி ஸோ இந்த பீட்டாவோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு கொஷினில் இருக்கிறது தான் எழுதியிருக்கேன் ட்ரா த டிசி லோடு லைன் அண்ட் மார்க் பாயிண்ட் கியூ ஆன் இட் அப்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க விபிஇ அதாவது பேஸ் எமிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து டு பி இக்னோர்டு எங்கே இருக்குது இது பேஸு இது எமிட்டர் அப்போ இதில் வர்ற வோல்டேஜ் வந்து நான் இக்னோர் பண்ணியாச்சு விச் மீன்ஸ் அது வந்து ஜீரோ வோல்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்சிடரேஷன் வச்சுப்போம் அப்போது இங்கேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ பீட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லையா ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு சப்போஸ் எனக்கு கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இது வழியாக வந்து இது வழியாக வந்து எனக்கு இப்படி கிரவுண்டை ரீச் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த வழியில் இருக்கிற இதோட கரண்ட்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கேள்வி அப்போ எனக்கு இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டு எனக்கு இங்கே ஓம் வந்து ஒன் அதாவது அந்த ரெசிஸ்டர் அப்போ எனக்கு வோல்டேஜும் தெரிஞ்சிருச்சு கரண்ட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் சாரி ரெசிஸ்டர் தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓம்ஸில் ஸோ இந்த ஓம்ஸ்லாவை நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வழியாக போய்ட்டு இப்படி வந்து பேஸை ரீச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எமிட்டர் ரீச் பண்ணி கிரவுண்டை ரீச் பண்ணியாச்சு ஸோ அதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் விசிசி மைனஸ் ரைட் ஸோ விசிசி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அதனால தான் மைனஸ் ஏன் வருது அப்படின்றது கேள்வி வந்ததுன்னா இது தான் பதில் அப்போ நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே போகுது இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் ஸோ அந்த ஐபி ஆர்பி இதில் வருது இதில் வந்தது எனக்கு மறுபடியும் இன்னும் குறையிடுது எங்கே இங்கே விபிஇ சப்போ மைனஸ் விபிஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்க விபிஇ டு பி இக்னோர்டு அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு வராது இட் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் ஜீரோ அப்போது இந்த விசிசி மைனஸ் ஐபிஆர்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் விசிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி ஆர் பி அதாவது இது இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் வந்து எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு எனக்கு என்ன தெரியும் வோல்டேஜ் கண்டிப்பாக தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சப்போ ஐபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி பை ஆர்பி இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசி என்ன ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பி என்ன எனக்கு ஒன் மெகா ஹோம் ஒன் மெகா அப்படின்னா டென்த் த பவர் சிக்ஸ் அப்போ இந்த டென்த் பவர் சிக்ஸ் மேலே போச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் into 10 to the power minus 6 ampere இந்த மைனஸ் 6 நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா எழுதுனா மைக்ரோ அப்படி எழுதுவோம் இல்லையா சப்போ 25 மைக்ரோ ஆம்பியர் முடிஞ்சு போச்சு சோ இப்ப எனக்கு ib தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப பீட்டா which is nothing but the current gain in common emitter configuration பீட்டா which is equal to ic by ib எனக்கு என்ன தெரியும் ஐபி தெரிஞ்சிருச்சு பீட்டாவும் எனக்கு தெரியும் கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஐசி ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சல எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள் பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐபி இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு ஐசி மட்டும்தான் தேவை அப்போ பீட்டா எப்படி போயிடுச்சு அதாவது பீட்டா பக்கத்தில் இந்த ஐபி போயிடுச்சு அப்போது ஐசி விச் இஸ் நத்திங் பட் பீட்டா இன்டு ஐபி ஏன்னா ஐபி நான் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொஷின்ல கொடுத்துருக்கு இன்டு ஐபியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி மைக்ரோ அப்போ டென்த் த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இங்கே போடுவோமா ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ ஃபைவ் டூ சார் டென் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ டூ ஜீரோ சார் ஜீரோ டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ அப்போ இதை ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஜீரோ ஒன் அப்போது த்ரீ தௌசண்ட் அப்போது இதை நான் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போது இட் ஷோஸ் தட் த்ரீ இன்டூ ட
into in the 10 to the power minus 6. Apo in the plus 3, in the minus, uh, minus 6. Apo in the number of 3 into 10 to the power minus 3. Apo in the drama ampere. Apo in the number simple, 3 milliampere. Apo in the number of 3 milliampere. Apo in the number of 3 milliampere. Apo in the number of 3 milliampere. Apo in the VCE load. We will talk about DC load line. Then, we will know VC is the same. Then, VC is the same. We will start with VC. Then, VC is the same. VC is the same. Then, VC is the same. Then, VC is the same. Then, VC is the same. Ini na RC abdi ni ada dengar ni. Adakah pernah mau mati kila? Minus VC E minus VC E equal to zero. Righta? Sapa na ingkar ini start pani edtiru pora. Apo? Ini tu rambo simple ala dila. Nama kita ni tapi VC E dah nama kita tu. Apa VC E matu orang pakai cikila? Apa yang ingkar minus ala kerap di pucin abdi ni? Anak plus side. Apa na ingkar equal to nu boleh kira? Cuma just simple. Right? So, in VCC, how many questions are there? 25 volt. So, 25 minus IC value. How many of us can do this? Here it is. 3 milliampere. So, milliampere is 3 into 10 to the power minus minus 3 into RC value. How many of us can do this? 5 kilo ohm. So, 5 kilo ohm is 5 kilo ohm into 10 to the power 3 which is equal to VC E अम्म अब अपो plus इधर minus इधर plus इधर अपने मौत में पहुँच अपन इधर 25 minus 5 3 सर अपलो 15 which is equal to VC E अपो VC E which is equal to 10 अपो 10 which is equal to VC E मुड़ जाए पहुँच इधर डे मैल्यू इन्हें का IC ले आये इधर अवलोक तो, तो बैरेज दो में कटे जाते हैं। इप्पर डायग्राम में बड़ी वरेनो अभी ना, याना के आईसी, राइट? सापो, याना के इध 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 इंगे ना जीरो लंस स्टार्ट पन्दरा वन टू थ्री फोर फाइव इंगे टेन टेन आ रखा, सेरा पन्ना टेन ना वे स्टार्ट पन्दरा ने, फाइव फाइव आ, सापो फाइव, टेन, फिफ्टी 2, 3, 4, 5 Now I have IC This is IC and this is VCE Now IC is 3 So IC is 3 So IC is 3 So VCE is 10 So I have to join This point is Q So how do you do this load line? It is very simple याना के इन द वैल्यू पर अंगला 25 माइक्रो एम्पीयर सो अपन इंगे एब्डी डिफाइन पन वांग अपडी ना नम आदि फॉर्मेट लाता पनो इप्पो सपोज इन द वैल्यू ब्रिक ले या सो इधर ना सोने ले सपोज याना किंद वीसी मटन एक वेनो अपडी इधर ना ऐड देना सो इन द माइनस मटन ऐड देना ऐड देना ले या सो इधर मटन � सपोज़ यानी कि इन द VCE ये दो में कड़ाई आते अधि इल्ल वे इल्ल अब डी ना इधर ना मैं बढ़िया रहता हूँ VCC which is equal to ICRC ये पे ना कहीं C अब डी इन रहता है ना कि तेरी आते अब वो VCC by RC सो VCC वाले वैल्यू वन द क्वेश्चन ले 25 अब डी ने कुर्त रखा RC वाले वैल्यू वन द 5 किलो हो में which is nothing but 10 to the power plus 3 सो अभी तो 5 times है अभी तो अब डी � so, 5 is equal to 10 to the power minus 3, that is milli ampere. So, IC. So, IC is milli ampere. If VCE is 0, VCE is 0, IC is 5. Right? This is the inverse. Suppose, VCE is 25. Here is the step. Here is 25. So, if VCE is 25, IC is 0. So, this line is straight. जाइन पन्ना इधर था ग्राफ सो पूर्व